。娃哈哈苏打水邀您收看《龙岭迷窟》，跋山涉水寻宝，喝娃哈哈苏打水，解辣去腻，清爽畅饮，助我百步穿杨，战迷窟。你还别说，老金这一瞎跑，还真给咱跑出点生意来。OPPO Find X2 系列邀您共赏《龙岭迷窟》。跟你说啊，刚咱们下来的时候，哎，见了一摸金校尉的尸体，证明老胡说的对，愚公庙底下确实有一大墓，还是一西周的，因为我们发现一西周的青铜鼎。啊，我错过这么多东西啊！没事，我带你回去看看去。不去，不去，不去，不去！别吓唬他，一会儿他再跑了，咱可追不上了。哎。进去看看吧。好啊，老金，起来。来，来，来，回家。神仙救了咱们，感谢神仙保佑，感谢神仙保佑，感谢保佑，感谢，感谢，感谢，谢谢。哎，二爷，你们看，哎，这这梁是不是鱼骨头做的？说着了，这鱼骨庙啊，还真就是那个道东的入口。咱们是托这位摸金小尉的福啊！那回头我得打听打听，这位前辈到底是谁？你看，哎呦，哎呦，我的天，我我我，哎，二胖呀，啊，狗熊蹭树了，在这。我让我这痒痒，我够不着。哎，对了，你过来帮我快点去。哎，好嘞。哦，回回走这边。哎，啊，我说这后背怎么疙了疙瘩的呀？疙了疙瘩的啊！啊，那那把衣服脱了，我看看，有东西。嗯，转过来。哎，胖爷，啊，哎，小天内，肩头这边那红斑啊，变了，嘿，变什么了？变得跟那跟眼珠子似的。眼珠子啊。哎，老胡，你的红斑变了没有？我的，快快快快快！哎，来，别动，哎，来，起来，轻轻点，轻点，轻点，看，看，哎，看，哎，你瞧瞧没？哎，我，哎，变了，嘿，还真真有一眼睛，哎，跟跟这一模一样，跟跟我这一样是吧？一样一样一样，真的假的啊？真的，什么样啊？我看看，哎哎哎，就这样。什么什么李瓜呀？还记得那陈瞎子给咱那平安符吗？哦，对了，就是咱没弄明白最后那卦怎么个意思，那个不就是李瓜吗？不是不是，咱不是说眼睛的事儿呢，这跟李瓜有什么关系啊？啊，对呀、啊，这八卦中的卦象除了对应自然现象以外，也可以对应人体的器官。李瓜对应的就是人的眼睛。哦，不是老胡，你的意思是说，那瞎子给咱那平安符的时候，就知道。这后背上能有一眼睛
，这也忒神了。我承认他是个高人，但也没那么神。哎，不会是咱在水房的时候，他听见咱们聊红漫这事儿了吧？应该的，那会儿没聊眼睛啊。是啊，那他怎么对红斑的事儿这么了解呢？不是。这老爷子神神叨叨的，他有什么企图啊？他要知道点什么，直接跟咱说不就完了吗？现在想来，他那第二卦所指的西南方向，可能不是渡口，就是这鱼拱庙。哎，这老爷子怎么对摩金校尉的事这么了解呀、啊？这里边肯定有事儿。是啊，不行，我得回去找他一趟，我得把这事问清楚再说。会啊，可千万别介！马大胆儿那帮亡命之徒，能轻易饶过咱们吗？啊！陈瞎子住那地方可就在招道所那院里头，万一马大胆儿在那儿留了眼线、守株待兔，咱要去了可是自投罗网了。依着我，咱还是赶紧离开此地。也许这个就是普通皮肤病，咱上三零幺医院是吧？吃点药，没准就好了呢。不是金爷，你别站着说话不行，腰疼。合着这玩意没长你身上。我跟你说啊，我现在一想着我我后背顶着这么玩意儿，我我心里就膈应。没错，我也不想稀里糊涂就这么跑了，后背顶着一莫名其妙的东西。要不这样吧，胖子你先在大金牙回北京，我去自己找一趟陈家。我不回去，我跟你在一块儿。那万一……别别别别，没万一没万一。哎哎哎，老金，你不想回北京吗？你自个儿回去吧。爹，你身上没有红斑，这事儿跟你没关系。大家都是厂上人，你这会儿撤呀，合情合理。我和胖子能理解。是，我了解你。你不就软了吗？你不就怕了吗？你不就怂了吗？我怂的是打策划我。啊，我这不是也是替咱们的安全着想吗？嗯。话说到这儿了，得。我还就陪你们二位爷一条道走到黑了我，我嘿，金爷看不出来您还是条汉子，但是您还是这个，您听我把话说完了，咱现在啊，还是先去那王老头他们家去吃点东西养精蓄锐，等到半夜，咱再去那招待所。哦，您那意思是说，悄悄的进村里，大枪的不要。是你们几个呀？咋成这样了？你又渴了，你又饿了，你又累了，都病了。大爷，麻烦给我们间屋，让我们歇歇脚，行吗？不是我不答应啊，就上次说的那个教授要从北京来嘞，每次呀都住在我家，他有个怪脾气，就是不想见外人。呃，这次呀，又带个女助手。就更不方便了，大爷，您看这都这样，您就让我们进屋喝口水，换个衣服，就行。不就是有个女的吗？我没觉得不方便，是，真的，不是我不答应，这不方便。胡八一，你闺女吗？寻宝探险靠我老胡，找对象就用一对，来一对，成一对，撮合一对又一对。胡八一推荐的秘密武器，快来试试他的威力。我之前去北京找过你们，没想到在这儿碰上了。你们来这儿干嘛呀？说来话长，这位是？啊，这位是孙教授，文物局的专家。这位是胡八一，这位是王凯旋，他们都是我跟陈教授清绝古城一行的队员。这是金老板，啊，金爷，啊，您叫我大金牙就行。哎，你们来这儿干什么呀？你们两个人的身上有没有长出一种眼球形状的红斑？
你怎么知道的？我说怎么你也有啊？对不起，是我害了大家。怎么个意思？我们身上的这种红斑，其实是一种病毒。你们有没有人听说过半山道人？摸金校尉，发丘中刚将，半山道人，谢岭力士，这不就是传说中的四大门派吗？那只是一种表象，半山道人一派另有渊源。上千年来，他们认为自己源于这种红斑，也亡于这种红斑。王，很久以前，在西域的扎格拉玛山附近生活着一支部落，叫做扎格拉玛族。他们从遥远的欧洲大陆迁徙而来，在这里与世无争的生活着，直到人们无意中在山腹里发现了一个深不见底的鬼洞。族中的先知带领族人祭拜鬼洞，试图窥探鬼洞深处的秘密。却不想因此招来可怕的诅咒。所有被诅咒的人身上都会出现一种眼球形状的红色斑块，终身无法消除。生出这种红斑的人都活不过五十岁，虽然不会立即死亡，但在临死之前，他们的血液会逐渐变黄，呼吸越发困难，受尽折磨。先知占卜得出，中原世界有着和红斑图案一模一样的神珠，只有找到此珠，方能破除诅咒，延续族群。于是，扎格拉玛族人便开始一路向内陆迁徙，渐渐被汉族文明同化。最终，扎格拉玛族通过诸多线索，确定了此珠就是中原传说中的木尘珠。于是。扎格拉玛族的后人开始了历经千年寻找木尘珠的艰难旅程。他们认为木尘珠存在于世，只不过被当做了陪葬品，埋葬在古墓中。他们为了摆脱红斑的枷锁，不得不分散在各个地方，在不同的墓中寻找木尘珠。这半山一派，擅长深刻制化之道，平日里以道人的身份自居，只为求药，从来不贪恋财物。没想到还有这样的苦。哎，对了，杨小姐，你刚才都把我说晕了，有一事儿我没闹明白，这到底是红斑诅咒啊，还是一种病毒啊？所谓的诅咒，是因为古人对科学知识认知的有限，经常把一些无法解释的现象曲解为玄学。后来经过我们的研究，现在已经确定，它就是一种病毒带来的疾病。简单的说，病毒破坏了血红蛋白对铁离子的吸收，导致 IDN 症状，血液逐渐变黄，吸氧能力下降，最终患者因为基底衰竭而逐渐死亡。嘿，嘛呢？一惊一乍的，这没你事啊！帝国主义亡我之心不死啊，是不是？啊？不是，你明知道去那鬼地方能染上这破红斑，不是你还把我和老胡往坑里带啊？你安的什么心呢、啊？不是，可惜俺老胡他对你，怕了怕了,怕了，冷静点行吗？事儿都已经发生了，能怎么着啊？现在就是有病治病，有药找药，你急有什么用啊？先把话听明白。我听得很明白，这妞就想往死里整咱俩，你听不出来啊？不是，怎怎么这这会儿你还替他说话？他想弄死你呢？人杨小姐没那意思，好吗？对不起，是我的疏忽。如果我知道金爵古城一行会让你们染上红斑，我是绝对不会连累你们的。啊，我知。所以。现在我在尽我最大的努力来补偿你们。你补偿个屁！我让你补偿我命，你补偿得起吗？美国妞，你给我记着吧，这事儿你要不给我一满意答复，嘿，我要能让你顺顺利利回美利坚。怕呀，我胖子，哎，过了啊。对人国际友人能不能礼貌点啊？啊，先把话听完再说。赶紧坐坐坐坐，喝口水，喝口水。喝口水
这次我回到中国，就是来找穆晨珠的，希望能够帮大家解决问题。怎么着？你知道穆晨珠在哪儿啊？穆晨珠岂是那么容易找到的呀？那可是传说中的中原三大神珠之一，早在商朝之后就已经下落不明了。杨小姐为了你们，不远千里、千方百计的来找我，让我帮助寻找木尘珠。根据历史资料记载，商代第三十二代君王武丁。他曾经在一座崩塌的山峰中得到一块巨眼形状的玉石，武丁认为这块玉石是帝母所画的凤凰，代表着长生不灭的轮回之眼，将其命名为木尘珠，俗称凤凰胆。随着商朝的灭亡，木尘珠就消失不见了。据说，周文王曾经在龟甲片上记载过它的去向，可是这一块被后人称之为龙骨天书的龟甲片，现在也找不到了。不是你说那么多废话，你是不是就想告诉我们，说这珠子现在找不着了？杨小姐，既然你们都到这儿了，肯定是了解其他的线索。恕我多嘴，都已经到这份上了，你就交个底吧。你为什么对搬山道人这么熟悉啊？啊，对，你怎么知道那扎扎克拉玛那扎特拉玛族是怎怎怎么回事？因为我就是扎克拉玛族的后人。我的外公，江湖人称鹧鸪哨，就是最后一名搬山道人。这就是我。外公留给我的关于穆晨珠的最后线索。如果你们想了解更多关于我外公的故事，这个笔记本上都有记载。嗯、红斑诅咒困扰吴派数千年，吴派生而绝望，奔波到死，最终依然难逃和祖先一样的命运。如今，吴派人才凋零。日渐式微，无待师弟老洋人与师妹花玲深入平山。然得知穆晨珠在古西夏黑水城，系师弟师妹惨死他乡，吾痛心疾首。搬山，遮不少。原来是当今搬山的魁首。听闻前辈是摸金校尉张三爷的大徒弟，还望赐教摸金之术。柳晨隐居多年，早已不问前尘。更何况，听闻搬山道人发古墓者，只求不死仙药，对金玉名器不感兴趣。实不相瞒，不死仙药是讹传。搬山真正要找的，是穆晨珠。我搬山一派皆是同族后裔，祖上受人诅咒，族人皆活不过半百，只有穆晨珠可见。但你们搬山一派，自有高明的手段。为什么还要学摸金之术？我探知穆晨珠在西夏国某个藏宝洞中，此洞位置隐秘。凭搬山填海之术，恐怕难以找到。听闻摸金校尉善搜山寻龙，分金定穴，我想用摸金之术，定可找到穆晨珠。我原本早已发愿，金盆洗手再不摸金，名气一旦重见天日，世上又会生出多少腥风血雨？但事关你一族的困苦。我也不能见死不救。也罢，传术可以
，但按规矩，先立头命状，再手摸金符。多谢老陈大师慈悲之心。此去西北十里，有半块无字石碑。其下是一座南宋古墓。那墓墓位不正，锋利气凶，形如断剑，势如覆舟，是标准的修学，极易酿出事变。切记摸金校尉的规矩：鸡鸣不摸金，灯灭不摸金。鸡打鸣之后。不好继续。金最近在墓室中遇见猫、狐、黄鼠狼，极易激起尸变。便是尸变，也要取脸夫回来
夏目渠一的经过，便是如此。鸡鸣灯灭的同时，脸符才拿到手中，无法分辨哪般在前，哪般在后，不敢断言是否坏了规矩。门规所限，不便为难。他日若得不死，晚辈再来聆听禅令。等等。你不学摸金之术，如何寻找木尘珠？京城所至，金石未开，我会另想办法。你来拜我为师，想必是我们命中有缘。我当度此劫。您的意思是说，愿意收我为徒，不在乎坏没坏规矩？医者，救苦得乐。乃是我佛教诲，既知你一族人的困苦，我便没有袖手旁观之理。二者，你没有隐瞒，在灯灭鸡鸣的同时，才拔到脸符的细节，不仅身手了得，还为人坦荡，难能可贵。承蒙母师不弃，收入门墙室内三生有幸，恩师在上，受弟子三拜。少，为师问你，摸金的行当最重要的是什么？弟子愚昧，还请师父教诲。此。就是给予众生乐，悲，就是拔除众生苦。摸金行当，罪孽深重，罪既自坏德行。你既尊我为师，为师就有导你向善的责任。我知道你是个闯荡江湖的顶尖人物，可办事若没有慈悲之心，只求果断狠骂，我怕你是管得了人命。解不了天命，你懂吗？懂了。弟子定会爱惜人命，莫逞草莽之用。不单是人，野猫虽然是畜生，也是条生命。你是不该在墓室里把他一脚踢死。以后凡是与人动手，都应该给对方留一条活路。是。你随我来，将这南松女士的脸符粉化了，一起念几遍往生咒，也好让尸变者和野猫往生极乐。明日，我们师徒二人便启程去找木尘珠。是。